all the sort kids, welkom by vandagse les. Ek kan nou nie glo hier week, het is so vinnig voorbij gegaan nie, maar ek hoop daarom dat julle allemaal een great week en na week gehad het. En wat beter manier om nou ons week nie af te sluit, as om nou net tyd in Godse teenwoordigheid te spandeer. Nou, as vandag nou jou heel eerste keer is hier by ons, Ek is Evre Lizelle en ek sê so blij dat jy besluit het om in te join op al die fun wat ons nou hier gaan hee by Father's Heart Kids. So, jylle, vandag is ons nou eindelijk back to normal met ons lesse en ons gaan nou aangaan waar ons laas gestop het net voor ons nou met ons paasvies reeks begin hee. Nou, as jylle nou die laaste drie weke se lesse gemis het, dan wil ek jylle graag aanmoedig om het te gaan kyk, want Ons het net een awesome reeks gedoen oor waar oor paasfeest gaan en wat het vir ons as Godse kinders beteken. En hierdie les is eindelijk baie belangrik, want paasfeest is een van ons grootste vakantietuie wat ons as Godse kinders vier. En het is eindelijk baie belangrik om te weet hoekom ons dit vier. So, met het gesê, ons begin nou met vandagse les. Mag ek het julle oor en dan bid ons saam. Liewe Jesus, Dankie vir alles wat jy vir ons doen. Dankie dat jy ons allemaal by mekaar gebring het hier by Father's Hot Kids, so dat ons net meer oor jy en die woord kan leer. Ons gee net hierdie les oor aan jy en ons vraag dat jy net jy wil en jy weg in en dier ons sal hee. En jyre, soos ons jy net loof en aanbid vandag, kom en vind ons asjeblief met meer van jy. In Jesus naam bid ons dit en ons allemaal sê... Amen. So, ok jylle, kom ons maak nou reg om Jesus dan bid.
nou jylle, dit was nou net so veel van gewees. Boie dankie dat jylle nou so met ons vir Jesus gesing en dans het. So, kom ons wacht nou eindelijk die verder nie. Kom ons begin nou met ons story van vandag. Nou, soos jylle allemaal weet, ons is nou weer back to normal met ons lesse en ons gaan vandag net aangaan waar ons laas opgehou het in ons Bible stories vir beginners Bible. Nou, die laaste story wat ons gedoen het, was genoem, een gat in die dak. En ons story was nou oor vier vriende, wat hulle vriend na Jesus toe wou bring, so dat hy hom kon genees. Maar, as jy nou nog kan onthou, ongelukkig, toe hulle by die plek kom waar Jesus gepreek het, toe was al net te veel mense, en daar was net geen manier vir hulle om hulle vriend by Jesus uit te kry nie. Wel, behalwe dier die dak. So, dit is toe, waar hulle nou besluit het, om een gat in die dak te maak van die huis waar Jesus gepreek het. En toe het hulle hulle vriend laat sak na Jesus toe, so dat hy hom kan genees. Nou, jylle uit ons story uit het ons geleer, dat goeie vriende, hulle vriende na Jesus toe bring. Maak nie sak wat nie. En ons het ook geleer, dat Jesus die onmoendelike kan doen. Maar, hy wil ons nie net visies genees nie, hy wil ons ook, geestelik genees. Nou, jylle in vandagse story, gaan ons weer sien hoe Jesus die onmoendelike doen. So, kom ons kyk gaan na ons story en sien wat gebeur. Jesus maak die storm stil. Matthies 8 vers 23 tot 27 Jesus en sy disciples het in een boot geklim. Hulle wou na die oorkant van die meer voor. Jesus het een bykie gaan slot. Die golwe het die boot lichies heen en weer geweeg. Skielik het een groot storm opgekom. Groot golwe het tegen die boot geslaan. Die wind het vreselik gewaai. Die disciples het vir Jesus wakker gemaak en geskree. Die boot sink, gee jy nie om nie? Jesus vraag toe, hoekom is jylle so bang? Het jylle so min geloof? Toe sê Jesus vir die storm om op te hou. Dit was dadelijk kalm. Die disciples was baie verbaas en het van mekaar gesê, Wie is hy? Selfs die wind en die golwe luister na hom. Wow, jylle, wat a awesome story! Jesus is net so cool! Daar is letterlijk niks wat hy nie kan doen nie. Ek meen, Hoe amazing is hy, dat hy net vir die massieve storm kan sê om op te hou, en dan stop die storm dadelijk. Nou, dit weis ons net weer eens, dat niks vir God ontmoendlik is nie. Nou, jylle, wanneer ons nou eindelijk na ons bybelstory van vandag kyk, dan is daar eindelijk baie dinge wat ons daar kan leer. So, kom ons kyk, ga gaan nou een paar van hulle. Die eerste ding wat ons kan leer is, God is met ons dier elke storm in ons levens. Jylle sien, Net soos die disciples, gaan ons ook dier baie storms in ons levens. Nou, dus dalk nou nie een fysische storm in die middel van die see, soos wat die disciples dier gaan het nie, maar ons storms kan dinge wees soos een besering in ons lichaam, of dalk een familielid of een vriend wat ons verloor het, of even een moeilike tyd by die school. So, basis een storm in ons levens kan enige moeilike situasie wees wat ons nou deurgaan. En dit kan vir elkeen van ons anders lyk. Maar, dit maak nou nie sok wat ons storm is nie. Ons moet altyd ontdou dat net soos wat Jesus saam met die disciples in die boot was, is Jesus ook saam met ons deur elke storm wat ons deurgaan. Nou, dit bring my nou eindelijk by ons volgende punt. Ons moet geloof hee in God en nie paniekerig raak en God bevraag teken wanneer ons dier een storm gaan nie. Jylle sien, in ons story sien ons hoe al was Jesus saam met die disciples in die boot, het hulle nog steeds paniekerig geraak en toe maak hulle Jesus wakker en vraag hom of hy even omgeer dat die boot bezig is om te sit. Nou, ons voel en tree soms op net soos die disciples, want Al is Jesus by ons in die storm, rok ons beniekerig en ons begin vraag of hy even omgeer dat ons zwaar kry. Nou, die antwoord op die vraag is eindelijk baie eenvoudig. Natuurlijk gee Jesus om jylle. Ek dink nie vir een oomlik dat Jesus die disciples sou laat verdrink het nie. Jylle sien, Jesus was kalm en die storm het om nie geplaan nie, want hy het geweet sy tyd om te sterf het nog nie gekom nie. Hy het geloof gehad dat alles gaan oké okay wees. 
en in tye wanneer ons dier een storm gaan, dan wil God hê dat ons die saafte moet doen. God wil hee, ons moet hom vertrou en glo dat alles gaan oké okay wees. Julle sien in die Bijbel staan daar, in hierdie wereld gaan ons moeilijkheid hee. Met ander woorde, ons gaan dier storms gaan, maar die Bijbel sê ook dan vir ons, dat alles ten goede sal uitwerk vir die wat Heere lief hee. En ons kan het eindelijk sien dat gebeur in ons story van vandag. Al het die disciples nou dier die storm gegaan, het alles op die ou einde nog steeds uitgewerkt en niemand het verdrink of seer gekryd nie. En dit bring my nou by die laaste ding waarover ek wil praat. Ons moet Jesus vraag vir hulp wanneer ons dier een storm gaan. Nou, in ons story het die disciples paniekerig geraak en Jesus bevraag teken, maar hulle het tenminste iets raar gedoen en dit was om vir Jesus vir sy hulp te vraag. Jylle sien, in ons levens moet ons leer dat die enigste een wat ons kan help wanneer ons dier een storm gaan, is Jesus. Hy is die een wat die onmoendelike kan doen. Hy is nou die een wat vir een storm kan sê om op te hou en dan luister die storm. So jylle, volgende keer wat jylle in een storm is en jylle is net in een baie moeilike situasie, onthou altyd hierdie les. Onthou dat Jesus by jylle is, maak jy saak wat jylle deurgaan nie. So, moet nie paniekerig raak en God bevraag teken soos die disciples gedoen het nie, toe vooral nou wanneer dinge slag lyk. Glo nou eerder in God en vertrou dat alles ten goede sal uitwerk vir die wat die Heere lief het. Nou, ek is seker ons eindelijk nog soveel meer wat ons uit die story uit kan leer, maar ek dink hierdie drie punte gaan ons nou beslis help wanneer ons ooit weer dier een moeilike tyd in ons levens gaan. So, kom ons kyk na wat sy kraft ons vandag gaan maak, so dat ons hierdie story en les kan ontdou, van Jesus maak die storm stil. Jylle, hierdie is net rarig sikke oulike kraaf. Ek het rarig nou net soveel van gehad om dit te maak. En weet jylle nou wat is die beste deel van alles? Jylle allemaal kan jy net soos dit maak by die huis. Al wat jy moet doen om dit te kry, is om na die beskrywing van vandagse video toe te gaan. En daar sal jy dan een blauw link kry wat jy op kan klik om jy kraaf te download en te print. 
Nou, jylle ontdou nou so draai jylle kraal is met jylle kraals, om net asjeblief in te stuur, so ons dit met allemaal kan deel in volgende week se les. Nou, al wat jy moet doen om jy kraft in te stuur, is om na ons Facebook page, Father's Heart Kids, toe te gaan, en vir die kraft buis te soek. En so draai jy dit gekry het, dan kan jy nou vir ons een foto van jou kraft in die comment section van daar die post los. So, jylle, ek kan nou nie wacht om te sien hoe jylle kraals gaan uitdraai nie. En, so gepraat van kraals, kom ons kyk gegaan na al die kraals van laas week se les, Jesus se opstanding. jylle, ek is net so trots op elkeen van jylle. Jylle het allemaal net so goed gedoen. Baie dankie dat jylle jylle kraafs nou ingestuur het, so dat ons dit nou met allemaal kan deel. Jylle is onze. So, kom nou jylle, hoe die van jylle wat nog nooit die kraaft ingestuur het nie, probeer beekie hierdie week ene instuur. Ons kan nie wacht om te hoor van jou nie. So, wie is nou eindelijk gereed om ons les af te sluit met nog een laaste likkie? Ek weet ek is. So staan we gaan op jylle en let's go.
wow jylle, vandag sy les was nou net soveel van gewees, baie dankie dat jylle my nou gejoin het. Nou, voor ons gaan jylle, kom ons bid eers gegoos saam. Dankie Jesus vir alles wat ons uit die woord vandag geleer het. Dankie dat jy saam met ons in ons storms is. Help ons asjeblief om kalm te bly wanneer ons dier een moeilike situasie gaan, so dat ons nie benekerig raak en jy bevraag teken nie. Help ons ook asjeblief om alles te ontdou wat ons uit vandag sy story geleer het. En heren, terwijl ons allemaal na ons eie paaie gaan, hou ons asjeblief veilig en help ons om ons lichies te laat skyn oor al waar ons gaan. In Jesus naam bid ons dit en ons allemaal sê Amen. So jylle, mag jylle allemaal nou net a amazing week hee wat voorlee. Sien jylle weer volgende week sondag. Bye bye jylle. Muzik